ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് സിക്സിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം കുട്ടികൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർത്തി വയ്ക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ വായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദെൻ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് സിക്സ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സിക്സ് ആണ് ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കോളാണുള്ളത് അത് അക്കൗണ്ട് ഫോമിൽ വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് അക്കൗണ്ട് ഫോമിലാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് കോളും ക്രെഡിറ്റ് കോളും ഉള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് അക്കൗണ്ട് ഫോമിൽ തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസും ആണ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംസും ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകം നോക്കുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എക്സ്പെൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസെറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വായിക്കാം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോൺസ് ഓൺ കമ്പനി പോളിസീസ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ലോണാണ് നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് അതായത് ലോൺസ് ഓൺ കമ്പനീസ് പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലെ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രവണത നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ കിട്ടും ലോൺ വാങ്ങാം അതിനൊരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും അവർ ചാർജ് ചെയ്യും ഇപ്പം എൽ ഐ സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് ലോൺ അതിൻ്റെ എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോളിസി അവിടെ പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോൺ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോൺസ് ഓൺ കമ്പനി പോളിസീസ് ലോൺസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലോൺ എടുക്കുക മോഡ്ഗേജ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന പണയം വയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ പണയം വെച്ച് വാങ്ങുക ഏജൻസ് ബാലൻസ് ഏജൻറ് നമുക്ക് തരാനുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഏജൻസ് ബാലൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫർണിച്ചർ അസെറ്റാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന കമ്പനിക്ക് എന്താണോ വല്ല ഗസ്റ്റ് ഹൗസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺസ് ഓൺ ലൈഫ് പോളിസീസ് ലൈഫ് പോളിസിയുടെ മുകളിലുള്ള ലോണുകൾ സാധാരണ നേരത്തെ കമ്പനി പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈഫ് പോളിസീസ് ലൈഫ് പോളിസീസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലോണുകൾ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എക്സ്പെൻസുകളാണ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാംസ് സ്റ്റാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മുദ്രപത്രങ്ങൾ പോലെയുള്ള നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റാമ്പിലാണ് അവർ സീൽ ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റാമ
മരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള ക്ലെയിമാണ് ആനിറ്റീസ് പെയ്ഡ് ആനിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ക്ലെയിമിൻ്റെ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റാണ് ആനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം കിട്ടാനുണ്ട് അസെറ്റാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഒന്നുകിൽ ഇൻകം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആവാം ഒന്നുകിൽ ഇൻകം ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആവാം ദെൻ പ്രീമിയം പ്രീമിയം നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ് വലിയ ഇൻകം ആണ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതർ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നതാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലെയിംസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് സോറി കിട്ടാനുള്ളതല്ല ക്ലെയിംസ് ആണ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ പല ക്ലെയിമുകളും വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പേ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ക്ലെയിം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പേ ചെയ്യണം അത് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം അപ്പോൾ അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സാധാരണ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ക്ലെയിമുകൾ വരും എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമ്മൾ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ടാണ് ലയബിലിറ്റിയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് അത് ഓപ്പണിംഗ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ആനിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഇൻകമാണ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ആനിറ്റീസ് വെറും ആനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കും ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എണ്ണത്തിൽ ഡിവിഡൻഡ് എണ്ണത്തിൽ റെൻറ്റ് എണ്ണത്തിലൊക്കെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പയർ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി വ വരികയും അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും വരയ്ക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് സാധാരണ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ രണ്ടും റവന്യൂ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഏറെക്കുറെ കുട്ടികൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് വയ്ക്കാം റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ നാല് കോളംസാണ് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ കറണ്ട് ഇയർ കോളം അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ കോളം കറണ്ട് ഇയർ ആണെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണെങ്കിലും റുപ്പീസ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ എഴുതുന്നത് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത് അതാണ് ഫോം ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോളം പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ കോളം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ കോളം വെറുതെ വരച്ച് വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ മാത്രമേ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ മാത്രം കോളം വരച്ചാലും മതി ഇനി നമുക്കതിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം എഴുതി വയ്ക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡുകളാണ് എല്ലാത്തിനും ആദ്യം തന്നെ പ്രീമിയം ഏണ്ട് പ്രീമിയം ഏണ്ടിൽ നെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതിൽ വേറെ അഡീഷണൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന സബ് ഐറ്റംസ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഐറ്റംസ് എഴുതി വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്താലും മതി അതായത് ചില ഇല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദെൻ ടോട്ടൽ ഓഫ് എ അതാണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കമ്മീഷൻ കമ്മീ
അതല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ആദ്യം റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു വെച്ചു ഇനി ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ പ്രീമിയം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ പ്രീമിയത്തിലെ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളൊരു എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ പ്രീമിയം ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി വയ്ക്കുക സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കമ്മീഷനും ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിൽ നോക്കിയാൽ മതി കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് എവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ അടുത്തത് ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ആണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡിൽ എന്തൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളത് നോക്കുക അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇരുന്നൂറ്റി ആറാമത്തെ പേജിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം അതാണ് ബോണസ് ഇൻ ക്യാഷ് സറണ്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെയിംസ് ബൈ മെച്ചൂരിറ്റി ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് ആനിറ്റീസ് പെയ്ഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ബോണസ് ഇൻ ക്യാഷ് എടുക്കാം സറണ്ടേഴ്സ് എടുക്കാം ക്ലെയിംസ് ബൈ മെച്ചൂരിറ്റി എടുക്കാം ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് എടുക്കാം ആനിറ്റീസ് പെയ്ഡ് എടുക്കാം അഞ്ചായിട്ട് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലെയിംസ് ബൈ മെച്യൂരിറ്റി ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുക അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം തിരിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതിയുകൊണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലെയിംസ് ബൈ മെച്യൂരിറ്റി ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് സറണ്ടേഴ്സ് ബോണസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആനിറ്റീസ് പെയ്ഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് ഐറ്റം എഴുതി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പി എൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുക ആദ്യം പ്രീമിയം ഏണ്ടാണ് പ്രീമിയം ഏണ്ടിന് നേരെ ഒന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂള് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ എമൗണ്ടിൽ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂളൊന്നും നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് സൈഡ് മാത്രം നോക്കുക ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് സൈഡ് മാത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടും അത് അതർ ദാൻ ബിസിനസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റെൻറ്റ് എക്സെട്ര അത് എടുക്കാം ഇപ്പം അത് ആദ്യം എഴുതുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റെൻറ്റ് എക്സെട്ര വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നേരിട്ട് എമൗണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് എഴുതാം ബി പോയിൻ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ അതില്ലാത്ത കാരണമുണ്ട് നേരിട്ട് എഴുതാം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് അതർ ഇൻകംസ് അതർ ഇൻകത്തിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ആനിറ്റീസ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ആനിറ്റീസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് എക്സ് അത് ഇൻകം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ആനിറ്റീസ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഐറ്റം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു പ്രീമിയം ഏണ്ട് നെറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വണ്ണ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ രണ്ടായിട്ടം എ പോയിൻ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ബി പോയിൻ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതർ 
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സർപ്ലസ് കാണാം സർപ്ലസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സി എ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറാണ് അതിൽ നിന്ന് ബി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും സി ത്രീ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സർപ്ലസ് കിട്ടി വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് നമ്മുടെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അപ്രോപ്രിയേഷൻ സൈഡാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ സൈഡ് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്ത കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുൾ എമൗണ്ട് ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഫണ്ട് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്തെഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് ബാലൻസ് എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് അവസാനിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തു കൂടി വരയ്ക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ വരച്ചതിന് താഴെയായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതേ ഫോർമാറ്റാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എമൗണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കോളം ഒരു കോളം വരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹെഡ് എഴുതുക സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സിൽ മൂന്ന് കോ ഹെഡിങ് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സിൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ബോറോയിങ്സ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആറ് ബോറോയിങ്സിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഏഴ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഷെഡ്യൂളുകൾ ആദ്യം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടൽ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് എഴുതുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് എട്ട് ലോൺസിന് ഒൻപത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിന് പത്ത് മൂന്നായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ടോട്ടലിനുള്ള സ്പേസ് വിടുക ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് പതിനൊന്ന് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ ബാ അതർ അസെറ്റ്സ് പന്ത്രണ്ട് അത് സബ് ടോട്ടൽ കൊടുക്കുക വീണ്ടും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും പ്രൊവിഷൻസും താഴെ എഴുതുക അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ പതിമൂന്നും പതിനാലും ആണ് അത് എഴുതി സബ് ടോട്ടൽ കൊടുക്കുക സബ് ടോട്ടല് രണ്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് സി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സബ് ടോട്ടൽ എയും സബ് ടോട്ടൽ ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് സബ് ടോട്ടൽ എ മൈനസ് സബ് ടോട്ടൽ ബി ആണ് സി ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആ സി ആണ് നേരത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടണം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടണം അത് കിട്ടിയാൽ പ്രോബ്ലം ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ ഡിനോമിനേഷനും എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെറും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും അടുത്തത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസേർസ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് റിസേർസ് ആൻഡ് സർപ്ലസസിൽ നമ്മൾ എഴുതാവുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ലൈഫ് അഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫണ്ട് എഴുതുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫണ്ടിനോട് കൂടി
അത് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ വർഷത്തെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ എമൗണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ആണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സർപ്ലസ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സർപ്ലസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്തിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ലാക്കിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഷെഡ്യൂള് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ബോറോയിങ്സ് ബോറോയിങ്സ് ആണ് ബോറോയിങ്സ് നമുക്കറിയാം ലോൺ ആണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് സൈഡിൽ നോക്കുക ഇല്ല ലോൺ ഒന്നുമില്ല ലോൺസ് ഒന്നുമില്ല ബോറോയിങ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബോറോയിങ്സ് എന്നുള്ള കമ്പനിയിൽ സോറി ബോറോയിങ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ നെല്ല് എഴുതി വയ്ക്കുക അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ പല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഷെയേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി അസറ്റ് സൈഡ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എഴുതുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നയൻ ലോൺസ് ലോൺസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ അല്ല നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോണാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച അസറ്റാണ് അപ്പോൾ അതെവിടെ മാത്രം നോക്കുക നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം നോക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോൺസ് ഓൺ കമ്പനി പോളിസീസ് ഉണ്ട് ലോൺസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലോൺസ് ഓൺ ലൈഫ് പോളിസീസ് ഉണ്ട് മോഡ്ഗേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് ലോൺസ് ഓൺ കമ്പനീസ് പോളിസീസ് ലോൺസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോൺസ് ഓൺ ലൈഫ് പോളിസീസ് മോഡ്ഗേജസ് ഈ നാലായിട്ടും എടുത്ത് എഴുതുക നാലായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് അതെടുത്ത് എഴുതുക ദെൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സർ അസറ്റ്സ് ഫിക്സർ അസറ്റ് നമുക്കറിയാം എവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ നോക്കിയാൽ മതി ഫിക്സർ അസറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഫിക്സർ അസറ്റാണ് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ദൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫർണിച്ചറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതുക ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫർണിച്ചർ എഴുതുക തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുക അതവിടെ ഡബിൾ ലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ലെവൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്യാഷ് വിത്ത് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഇനി അടുത്ത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സ് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സിൽ കുട്ടികൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെയിംസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി ക്ലെയിംസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ക്ലെയിംസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിലെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ടായിട്ട് എഴുതുക രണ്ടായിട്ട് എഴുതി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആണ് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ബോറോയിങ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവിന് നേരെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്കാണ് നേരിട്ട് എഴുതാം തൊട്ട് താഴെ റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബോറോയിങ്സ് സെവനിൽ നില്ലാണ് പിന്നെ നില്ല എഴുതുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഈ രണ്ടായിട്ടും താഴേക്ക് കൂട്ടി എഴുതുക അതായത് ഇരുപത് ലക്ഷവും ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറും അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് വരിക അതിൻ്റെ അവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് കൊടുക്കുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ മൂന്നായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലോൺസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ടോട്ടൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എടുത്ത് എഴുതുക നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് അടുത്ത് ലോൺസ് ആണ് ലോൺസ് എൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നയൻ ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലോൺസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അത് എടുത്ത് എഴുതുക ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ടെൻ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ അത് നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അറുപത്തൊന്ന് മുന്നൂറ് എഴുതുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക താഴേക്ക് കൂട്ടി എഴുതുക കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതാണ് ടോട്ടൽ അവിടെയും താഴെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കണ്ട് ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടോട്ടലിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിന് താഴെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നയൻ ലോൺസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഈ മൂന്നായിട്ടും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ഒരു മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ആ മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഇവിടെ മെസ് മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എഴുതണമെന്നില്ല അതിന് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് താഴെ വരച്ചതിന് ശേഷം കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ലെവൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് തൊട്ട് താഴെ അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതിന് സബ് ടോട്ടൽ എ എന്ന് കൊടുക്കുക സബ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ സബ് ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് വേണം
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് നയൻ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സെവൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സെവൻ ആണ് കുട്ടികൾ ആ പേജ് നമ്പർ എടുക്കുക ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓഫ് സദേൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും അക്കൗണ്ട് ഫോമിൽ തരുന്ന ഒരു ടി ബി ആണ് അക്കൗണ്ട് ഫോമിൽ തരുന്ന ടി ബി ആണ് ഇതിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഫോമിൽ തരുന്ന ടി ബി ആണ് അതിൽ അക്കൗണ്ട് ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് ക്ലെയിം ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് റുപ്പീസ് ഇൻ തൗസൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ക്ലെയിംസ് ബൈ മെച്ചൂരിറ്റി തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിവിഡൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആനിറ്റീസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ബോണസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാംസ് ഇൻ ഹാൻഡ് അത് അസെറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെ സോറി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടെൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ലോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ടോട്ടൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലയബിലിറ്റീസും ഇൻകംസും വരുന്ന സൈഡാണ് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് ഓൾഡാണ് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു പതിനാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പ്രീമിയം ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു പ്രീമിയം നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഇൻകമാണ് വലിയ ഇൻകമാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ആൻറ്റീസ് ഇൻകമാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടില്ല ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നയൻറ്റി ടു ക്ലെയിംസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ലാക്സ് ആനിറ്റീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആനിറ്റീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ എൺപതിനായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രിപ്പയർ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഇതിലും എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് റുപ്പീസ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുന്ന എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഇൻ തൗസൻഡ് ആവണമെന്നില്ല അത് ചില കുട്ടികൾ ആ സമയത്ത് തെറ്റിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ എന്താണ് റുപ്പീസ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് ചില കേസുകളിൽ സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് തരിക അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് തരുമ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡേ എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അകത്തേക്ക് എഴുതുന്ന എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും റുപ്പീസ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം എമൗണ്ട് എഴുതാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പല കുട്ടികൾക്ക് അത് തെറ്റ് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിന് പോലും എസ്പെഷ്യലി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാതെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷന് വരിക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എഴുത
എത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എ ടോട്ടൽ എക്കുള്ള സ്പേസ് വിടുക ദെൻ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അതിന് ശേഷം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അത് രണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ബി ടോട്ടൽ ബി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോ ബെനിഫിറ്റ്സ് പേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ അതിനുള്ള സ്പേസ് വിടുക അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സി ടോട്ടൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർപ്ലസ് ആണ് സർപ്ലസ് ഡി ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സി സർപ്ലസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എയിൽ നിന്ന് ബിയും ബിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സിയും കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സർപ്ലസ് കിട്ടും സർപ്ലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഡിവിഡൻറ്റോ മറ്റെന്തെങ്കിലും റിസർവൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐറ്റം മാത്രം മാറ്റുക അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇത്ര എഴുതി വയ്ക്കുക ടോട്ടൽ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് വിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പറിലേക്ക് പോവുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ പ്രീമിയം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ പ്രീമിയത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീമിയം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രീമിയം എഴുതുക ഇന്നർ കോളത്തിലെ എമൗണ്ട് എഴുതുക ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എത്ര ഏതാ വന്നിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഏഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഏഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് അതവിടെ വയ്ക്കുക രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസ് എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ആ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ ഐറ്റേലോ അത് നേരിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക കമ്മീഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധ്യത മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അത് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി വായിക്കുക ആഡ് ആഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഏഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതുക ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി എക്സ്പെൻസ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മതി ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ഇതാണ് ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് ക്ലെയിംസ് ബൈ മെച്ചൂരിറ്റി പിന്നെ എന്താണ് ആനിറ്റീസ് ബോണസ് അപ്പോൾ ക്ലെയിംസ് ബൈ ഡെത്ത് എഴുതുക ക്ലെയിംസ് ബൈ മെച്യൂരിറ്റി എഴുതുക ആനിറ്റീസ് എഴുതുക ബോണസ് എഴുതുക ഇത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നാല് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഈ നാല് ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരിക റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരിക പ്രീമിയത്തിൻ്റെ നേരെ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു എഴുതുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻറ്റ് നെറ്റ് ഗ്രോസ് അതിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു സോറി സിക്സ്റ്റി വൺ അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻറ്റ് റെൻറ്റ് നമുക്കതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രോസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻറ്റ് റെൻറ്റ് ഗ്രോസ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇത് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സ്
അതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ബി എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് നാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എടുത്ത് എഴുതുക അതിനെ ടോട്ടൽ സി എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സർപ്ലസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സി എ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് ബി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കുക സി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സർപ്ലസ് കിട്ടും സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസിലെ ഡിവിഡൻ പേയ്ഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആ ഡിവിഡൻ പേയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് നമുക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക ഡിവിഡൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻ പേയ്ഡ് അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ആകെയുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാക്കിയുള്ള അമ്പത്തിയേഴ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപ എവിടേക്ക് മാറ്റുക ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒരു ലൈൻ ഒരു സ്പേസ് വിട്ട് ലൈൻ വരച്ച് താഴേക്ക് ടോട്ടൽ അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എഴുതി ബാലൻസ് കണ്ടാലും മതി ബാലൻസ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കണ്ടാലും മതി കേട്ടോ ഇനി കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരച്ച് വയ്ക്കുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അതർ അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരച്ച് വയ്ക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരച്ച് വെച്ച് ആദ്യം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റെ അമൗണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഫോർ ലാക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലെസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പം അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ഫോർ ലാക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കണം ഔട്ടർ കോളത്തിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഓപ്പണിങ് പതിനാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എഴുതുക ആഡ് സർപ്ലസ് ഈ വർഷത്തെ സർപ്ലസ് മാറ്റിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എഴുതുക ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത് ബോറോയിങ്സ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സെവൻ ബോറോയിങ്സ് നില്ലാണ് അടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പത്ത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അടുത്ത് ലോൺസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നയൻ ലോൺസ് ലോൺ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നിലധികം ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോൺസിൽ വരുന്ന ലോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ദെൻ ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ലെവൻ ഇതിൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ലെവൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ല നില്ലാണ് അപ്പോൾ നില്ലെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ട്വൽവ് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സ് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ്സിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ എന്താണ് പ്രീമിയം സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാംസ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് അത് എഴുതുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും ദെൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ ക്ലെയിംസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ആനിറ്റീസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലെയിംസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആനിറ്റീസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അൻപതിനായിരത്തി
കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എഴുതുക പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അതിന് സബ് ടോട്ടൽ കണ്ടുവയ്ക്കുക കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഒരു ഐറ്റേ ഉള്ളൂ പതിമൂന്നും പതിനാലും ഇല്ല പതിമൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊവിഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക സബ് ടോട്ടൽ എഴുതി വയ്ക്കുക നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സബ് ടോട്ടൽ എ മൈനസ് സബ് ടോട്ടൽ ബി അത് നമുക്ക് കാണാം അത് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടുക നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിന് ട്വൻറ്റി ലാക്കാണ് ആ ട്വൻറ്റി ലാക്കിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് എവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഈ ട്വൻറ്റി ലാക്കിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രാണ് നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് സാധാരണ എക്സാമിനേഷന് വരിക കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ ഫോമും കൃത്യമായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് കൂടി അതുപോലെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ